今天不养生，明天养医生。大家好，这里是养之道，我是你们的朋友阿芝。相信大家通常都认为猪身上的东西都是那种高胆固醇、高血脂的食物，因此不少人在食用猪肉时，会将猪肉上的猪皮给切除掉。但这种做法。却丢弃了一味可降三高、还带有肉味的良药。两千多年前的汉代，名医张仲景的《伤寒论》中就有记载：猪肤有和血脉、润肌肤的作用，令少妇食之，能防衰抗老。让我们来看看食用猪皮的好处吧。猪皮的营养价值：一，猪皮里蛋白质含量是猪肉的 2.5 倍，碳水化合物的含量比猪肉高4倍，而脂肪含量却只有猪肉的二分之一。肉皮包括猪蹄、猪尾，含蛋白质 26.4% 是猪肉的 2.5 倍。而且百分之九十以上是大分子胶原蛋白和弹性蛋白，其含量可与熊掌媲美。二，胶原蛋白对皮肤有特殊的营养作用，能促进皮肤细胞吸收和贮存水分，防止皮肤干瘪起皱，使其丰富饱满平整光滑。弹性蛋白。能使皮肤的弹性增加，韧性增强，血液循环旺盛，营养供应充足，皱纹舒展、变浅或消失，皮肤显得娇嫩、细腻、光滑。三，由于猪皮含有的胶原蛋白能减慢机体细胞老化，因此经常食用猪皮或猪蹄。有延缓衰老和抗癌的作用。吃猪皮的好处，一般人群均可食用。尤是益阴虚之人，心烦、咽痛、下利者食用；适宜妇女血枯、月经不调者食用；也适宜血有病人出血者。一。猪皮有滋阴补虚、养血益气之功效，可用于治疗心烦、咽痛、贫血及各种出血性疾病。二，猪皮药用名为“猪肤”，猪肤味甘性凉，有活血、止血、补益精血、滋润肌肤、光泽头发。减少皱纹，延缓衰老。猪皮的选购方法：加工好的正常猪皮具备以下特点：皮白有光泽，毛孔细而深，去毛彻底，无残留毛，毛根，无皮伤及皮肤病，无皮下组织去脂干净。成型好，煮熟后具备正常的色、香、味儿，口感柔软，韧性良好。肉汤透明澄清，冷制后呈无色胶冻。猪皮的食用处理方法：去猪毛的方法。一，大多数人都会选择用夹子来夹猪毛的。对付猪皮上的毛，可以将猪皮放开水锅里煮、滚、捞起，量一下，再用夹子夹，这样就好夹得多了。二，对付猪皮上的猪毛，很多人会选择将其烧掉，可以将铁锅烧热，将猪皮贴于锅上烙。直到烙到颜色黑黄为止，然后用刀刮去
就可以了。也可以直接拿白酒点着了以后再烧，再刮掉猪皮上面黑黄的颜色印记，再冲洗干净就可以了。猪皮的吃法大全：一、猪皮冻，材料。猪皮 1,500 克，盐、酱油、花椒、生姜、味精各适量。做法：一，先将猪皮洗净，切成小块放在锅中，加入盐、花椒、酱油等调味料。二，再加入适量的清水，先用旺火烧沸。再用文火炖至肉皮烂透。三，煎至汁液粘稠时，捞出花椒、生姜，将肉皮稠汤倒入盆内，冷藏备用。四，服用之时，将猪皮冻切成片，放入盘中，放入蒜苗段或葱花。适量加香醋，调拌均匀即可。功效：滋阴养血，清热泻火，适宜于溃疡病、血虚者食用，可治疗贫血、咽喉干痛等症。二、煲汤：红枣黑豆猪皮汤，材料：猪皮250克，红枣。八粒，黑豆两百克，香菜少许，盐、黄酒各适量。做法：一，黑豆洗净，浸泡一到两个小时；红枣洗净去核，香菜洗净切小段，猪皮洗净，汆水捞起，用刀刮去毛和油脂，冲净。切成菱形块二，将适量清水倒入瓦煲烧开，放入猪皮、黑豆、红枣、黄酒，无火煮沸，转文火煲两个小时，下盐和香菜即可。功效：滋阴补虚，养血益气。三，卤。花生卤猪皮，原料：猪皮、花生、卤料。做法：一，先烧一锅水，里面放上姜片、蒜头、葱段、黄酒，然后加入猪皮，汆水。二，汆水之后，再用清水洗一洗，然后切成块备用。三。煮开卤水，四，加入一些生抽、老抽、冰糖、盐调味，加入猪皮和花生，大概卤四十五分钟就可以了。四，炒，尖椒炒猪皮，原料：煮熟的肉皮、辣椒、油豆腐、蒜、姜。蚝油、老干妈、豆豉油、辣椒、醋、白糖、味精。做法：一、青红椒洗净，可以去蒂、去籽。二、锅里先不放油，将辣椒放入煸炒，记得要转小火，用锅铲不断按压青椒。目的是将青椒的水分炒出来，使其变粘。三，待青椒变粘，表面发白，倒入油，继续煸炒。四，当青椒完全变粘变软，表面有椒糊点，看起来像所谓的虎皮时，就可以盛出了。五。将油豆腐撕成小朵，猪皮切成小块，姜切丝，蒜切片。六
，锅内再倒入一点油，油热后先下姜丝、蒜片炒出香味再下肉皮。七，一勺蚝油，一勺拌醋，翻炒。八，下油豆腐，一大勺老干妈豆豉油辣椒，翻炒均匀。九，倒入少许开水，加盖，稍微焖一下下。十，将虎皮辣椒倒入。十一，快速翻炒，大火收汁，一点味精，炒匀出锅。五，凉拌，胡萝卜海带拌猪皮。原料，猪皮一百克。胡萝卜三十克，海带两百克，香菜、大蒜、小葱、姜、桂皮、八角、花椒、茴香、香叶、老抽四分之一茶匙，生抽二分之一茶匙，辣椒油二分之一茶匙，花椒油、香油、盐两克。白糖一克，陈醋二分之一茶匙。做法：一、猪皮洗净焯水，将猪皮上面的肥肉刮净，放入锅中，添入没过猪皮的水，加入葱、姜、桂皮、八角、小茴香、花椒、香叶。一勺老抽，烧开，调小火，炖煮一个小时，或高压锅二十分钟，切条。二，海带洗净焯水，胡萝卜切丝，大蒜切末，香菜切小段。三，半勺辣椒油、花椒油、香油，盐两克。生抽半勺，糖一克，陈醋半勺，调匀。四，将切好的猪皮、海带、胡萝卜丝、蒜末、香菜，加入调好的料汁，拌匀即可。哪些人不能吃猪皮？猪皮的注意事项：一，哪些人不能吃猪皮？外感咽痛、寒下痢者忌食；患有肝病疾病、动脉硬化、高血压病的患者慎食。二、猪皮的适用人群，一般人群均可食用。尤适宜阴虚之人、心烦、咽痛、下痢者食用。适宜妇女、血枯。月经不调者食用，也适宜血有病人、出血者。好啦，以上就是今天的全部内容。如果您也喜欢这个视频，并且让你深有感触，可以分享给身边的人哦。那我们下期节目再见。吃猪皮能抗衰老，医生提醒：抗衰老的食物有四种，不妨多吃。爱美之心，人皆有之，尤其是对于女性而言，拥有美丽的容貌是她们孜孜不倦的追求。为了实现这一目标，女性们常常不惜花费大量的时间和金钱，购买各种昂贵的护肤品。期望通过日常的保养来维持皮肤的健康与美丽。然而，有时尽管他们付出了诸多努力，效果却往往不尽如人意。这不禁让人陷入沉思：究竟什么样的方法才能真正达到治标又治本的效果呢？在追寻答案的过程中，
，许多女性开始在网络上广泛搜索抗衰老的秘诀。其中有一种说法备受关注，那就是吃猪皮能够达到抗衰老、美容养颜的效果。这一说法似乎颇具吸引力，不仅简单易行，而且食材易于获取。然而，这种说法是否真正具有科学依据呢？一、面部衰老会有四大变化：一、皮肤松弛，随着年龄的不断增长，皮肤的弹性会逐渐减弱，胶原蛋白和弹力蛋白的合成也会日益减少，进而导致皮肤松弛下垂，失去原有的紧致感。这种变化不仅会使面部轮廓变得模糊不清。还容易引发皱纹和细纹的出现，让人看起来疲惫不堪，尽显老态。二，面部肌肉下垂，岁月的流逝会使面部肌肉逐渐失去弹性和张力，导致面部轮廓下垂，出现双下巴、法令纹等衰老迹象。这种变化不仅会对面部美观产生负面影响。还会让人看起来显得苍老无力，精神状态不佳。三、面部骨骼结构变化，随着年龄的增长，面部骨骼会逐渐变得脆弱，骨密度下降，骨量减少，从而导致面部骨骼结构发生变化。这种变化不仅会影响面部轮廓的立体感，还会对牙齿的咬合和口腔功能产生不利影响。四、面部色素沉着，随着年龄的增长，皮肤的新陈代谢会逐渐减缓，黑色素细胞的功能也会逐渐减弱，导致面部色素沉着，形成黑斑、黄褐斑等。这种变化不仅会严重影响面部美观，还可能引发皮肤癌等健康问题，给人们的生活带来诸多困扰。二。吃猪皮能抗衰老吗？抗衰老，顾名思义，就是延缓或抵抗生物体随年龄增长而出现的衰退现象。这涉及到细胞的活力、皮肤的紧致度、器官的功能等多个方面。而猪皮作为一种富含胶原蛋白的食物，自然而然地成为了人们眼中的抗衰老圣品。胶原蛋白被誉为青春之源，在猪皮中含量丰富。随着年龄的增长，人体内的胶原蛋白会逐渐流失，皮肤开始出现皱纹、松弛等现象。而猪皮中的胶原蛋白正是补充这一流失的重要来源。猪皮中富含胶原蛋白，这是构成皮肤、骨骼、关节等重要组织的主要成分之一。胶原蛋白的摄入有助于保持皮肤的弹性和光泽，减少皱纹的形成，同时还能够促进骨骼和关节的健康。生物研究发现，胶原蛋白质与结合水的能力密切相关，能够改善皮肤组织细胞的储水功能，使皮肤保持湿润状态，从而延缓衰老。猪皮中的蛋白质含量是猪瘦肉的一五倍，碳水化合物是猪瘦肉的四倍，脂肪为猪瘦肉的百分之七十九。这些营养成分的补充有助于增强人体的免疫力，提供日常所需的能量。猪皮中含有维生素 B 十二、维生素 B 六、维生素 E 等多种维生素，这些维生素在营养神经。改善睡眠、抗氧化等方面发挥着重要作用。此外，猪皮还富含钙、镁、铁、锌等多种矿物质，这些矿物质对维持人体正常的骨骼、心血管、免疫系统等功能具有重要意义。根据中医理论，猪皮味甘、性凉、归肺、肾经，具有滋阴补虚、养血益气的功效。适量食用猪皮可以用于治疗心烦、咽痛、贫血及各种出血性疾病。科学家们发现，经常食用猪皮或猪蹄有延缓衰老和抗癌的作用。这主要是因为猪皮中的胶原蛋白能够减慢机体细胞老化。
，同时其抗氧化作用也有助于抵抗癌细胞的生成。然而，单纯依赖吃猪皮来抗衰老显然是远远不够的。抗衰老是一个系统工程，需要多方面的努力和配合。除了摄入足够的胶原蛋白外，还需要保持良好的生活习惯、均衡的饮食结构、适量的运动等。此外，猪皮中的胶原蛋白在摄入后。还需要经过消化吸收等多个环节才能真正发挥作用，因此吃猪皮确实对抗衰老有一定的帮助，但并不能仅仅依靠它来实现逆龄生长。我们应该以科学的态度看待这一说法，理性对待猪皮的食用。三、医生提醒：抗衰老的食物有四种，不妨多吃。抗衰老的食物富含各种营养素，有助于我们保持青春活力，延缓衰老的步伐。下面就让我们一起深入探寻这四种神奇的抗衰老食物，不妨在日常饮食中多多摄入，以滋养我们的身体。首先，我们不得不提及的就是富含抗氧化物质的水果和蔬菜，它们就如同身体的清道夫。能够有效地清除体内的自由基，减少氧化应激反应，从而保护细胞免受损伤。蓝莓富含花青素，具有强大的抗氧化作用，能保护细胞免受自由基的损伤，有助于保持皮肤的弹性和光泽。菠菜含有丰富的维生素 C、维生素 E 和贝的胡萝卜素等抗氧化剂。能够抵抗氧化应激，减少皮肤皱纹的出现。胡萝卜中的贝的胡萝卜素可以转化为维生素 A， 有助于维持皮肤的健康和免疫系统的正常功能。番茄中的番茄红素是一种强效的抗氧化剂，能够保护皮肤免受紫外线的伤害，预防皮肤衰老。柑橘类水果如橙子。柠檬等富含维生素 C， 可促进胶原蛋白的合成，使皮肤更加紧致。其次，富含优质蛋白质的食物也是抗衰老的重要力量。蛋白质是身体的重要组成部分，对于维持皮肤、肌肉和骨骼的健康至关重要。选择鱼类、瘦肉、豆类、蛋类、奶类等富含优质蛋白质的食物。鱼类如三文鱼、鳕鱼等，富含 omega-3 脂肪酸和优质蛋白质，有助于减少炎症反应，保护心血管健康，同时对皮肤的滋润和弹性也有积极作用。瘦肉如鸡胸肉、瘦牛肉等是低脂肪、高蛋白质的选择，能够提供身体所需的氨基酸。豆类如黑豆、红豆。黄豆等富含植物蛋白质、膳食纤维和多种维生素，对身体的健康有益。蛋类和奶类也是优质蛋白质的良好来源，同时还含有其他重要的营养素。此外，富含健康脂肪的食物也是抗衰老的得力助手。健康的脂肪对于身体的正常功能和衰老的抵抗起着重要作用。摄入富含不饱和脂肪酸的食物，如坚果、橄榄油、鱼油、鳄梨等。坚果如杏仁、核桃、巴旦木等，含有丰富的不饱和脂肪酸、维生素 E 和抗氧化物质，有助于降低胆固醇水平，保护心血管健康，同时对皮肤的滋润也有好处。橄榄油富含单不饱和脂肪酸。具有抗氧化和抗炎的特性，可用于烹饪和调味。鱼油中的 omega-3 脂肪酸对心脏健康和大脑功能有益。鳄梨富含健康的脂肪、维生素和膳食纤维，能够提供饱腹感，同时对皮肤的健康也有积极影响。最后，我们也不能忽视那些富含膳食纤维的食物。膳食纤维有助于促进肠道蠕动，预防便秘，减少毒素在体内的积累。多吃全谷类、豆类
、蔬菜和水果等富含膳食纤维的食物。全谷类如糙米、全麦面包等，保留了更多的膳食纤维和营养成分，有助于维持血糖稳定和肠道健康。豆类如黑豆、红豆、绿豆等，不仅富含膳食纤维。还含有蛋白质和多种维生素。蔬菜和水果中的膳食纤维能够增加饱腹感，同时提供丰富的维生素和矿物质。过多的糖分摄入会导致胶原蛋白交联，使皮肤失去弹性，出现皱纹和松弛。减少甜食和高糖饮料的摄入，避免食用添加了大量糖的加工食品，选择天然的甜味剂。如水果，来满足对甜味的需求。保持充足的水分摄入，对于身体的新陈代谢和皮肤的水分平衡至关重要。喝足够的水，还可以选择饮用一些花草茶或清汤，以增加水分的摄入。同时，避免过度饮酒和饮用含咖啡因过多的饮料，因为它们可能会导致脱水。确保摄入足够的维生素和矿物质，如维生素 D、维生素 B 群、锌、硒等。维生素 D 有助于维持骨骼健康和免疫系统的正常功能，可以通过晒太阳或摄入富含维生素 D 的食物，如鱼肝油、蛋黄、奶制品等。维生素 B 群参与能量代谢和神经系统的正常运作。可从全谷类、肉类、豆类等食物中获取。锌和硒等矿物质对免疫系统和抗氧化防御系统起着重要作用，可通过摄入海鲜、坚果、肉类等食物来补充。不偏食、不挑食，摄入各种营养素丰富的食物，以满足身体的全面需求，包括各类蔬菜、水果、全谷类。蛋白质食物、健康脂肪等，合理搭配食物，确保每餐都包含多种营养素，以维持身体的正常功能和健康状态。此外，还应注意饮食的规律，定时进餐，避免暴饮暴食，控制食物的摄入量，保持适当的体重，避免肥胖对健康的负面影响。总之，只要我们注重饮食的均衡和多样性，合理搭配各种营养素，就能够让抗衰老的力量在我们的生活中充分发挥作用，让我们保持健康年轻的状态。随着人们生活水平的不断提高，现如今人们早已实现了吃饱穿暖的基本需求，就连衣食住行也得到了相应的保障。与此同时，大家开始更加注重生命的质量，对于自己的皮肤、身材等方面的保养也越来越上心。特别是对于女性朋友来说，随着年龄的不断增长，身体里的胶原蛋白会逐渐流失。过了三十岁之后，皮肤就会容易出现一些老化的问题。此时衰老已经成为了不可避免的现实。面对如此严峻的问题，如何抵抗衰老也成为了所有女性朋友共同关注的焦点话题。关于对抗衰老，每个人都有自己独特的方式。有的人会选择去美容院，采取各种各样的医美手段来紧致皮肤，延缓衰老的进程；而另一些人则更倾向于由内而外进行滋养，希望通过饮食来调养身体。以此来达到延缓衰老的效果。面部衰老会有这四大变化，你已经发展到哪一步了呢？一、出现抬头纹，面部横纹又叫抬头纹。一般来说，许多人的额头上都会出现三根到六根的抬头纹，这主要是由于肌肉的收缩而形成的一些动态皱纹。随着年龄的不断增长。额头上的动态皱纹就会逐渐发展为静态皱纹，即使不皱眉，皱纹也会依然存在。二，额头上出现色斑，脸上长出色斑是一种常见的现象，其诱因也是多种多样的，比如经常熬夜。
不注重防晒等。不过，这些斑点的形成通常是日积月累的结果。但是，如果短期内面部长出了很多色斑，则有可能说明肌肤已经出现了老化的问题，需要引起足够的重视。三、眼角下垂，一般情况下。上眼睑下垂是面部衰老的一个主要体现，许多人的上眼睑部位完全不能正常抬起，上眼睑直接覆盖在眼睛的上边缘，这种情况下眼睛看起来会毫无神采。四、口角脂肪松垂，嘴角两边的皮肤和脂肪会出现一些松弛的问题，脸部的苹果肌区域会出现明显的凹凸不平。鼻唇沟以及下颌边缘都会出现一些弹性丧失的现象，大量的脂肪流失。组织凹陷是面部衰老非常明显的一个表现，加速面部衰老的三个行为，希望你别再做了。不要过度节食，爱美是人之常情，但是很多女性朋友为了减肥而采取一些极端的方式，比如过度节食。实际上，过度节食会导致身体无法获得足够的营养来维持正常的生命活动，长久如此，就会容易导致女性内分泌失调、雌性激素分泌失衡，从而带来气血不足的问题，并且也会加速衰老的进程。要注意防晒，阳光中的紫外线对皮肤的损伤是非常大的。不仅会使皮肤变黑变干，还会容易出现晒斑的问题。更重要的是，紫外线会加速皮肤的衰老。紫外线中的 UV 和 UVB 是伤害皮肤的主要元凶。UV 主要负责长线化学攻击，导致皮肤光老化、晒黑、晒斑等；而 UVB 则负责短线物理攻击，短期内会把皮肤晒红。晒伤，许多人还会出现皮肤发热和疼痛等情况。如果皮肤持续被晒伤，紫外线中的 UV 就会破坏胶原蛋白，导致皮肤过早老化，容易产生细纹、皱纹等问题。在这样的情况下，就会加速你的衰老速度。不要再熬夜了，熬夜可以说是护肤的大敌。长期睡眠不足会使皮肤细胞的调节活动出现异常，影响表皮细胞的活力。熬夜还会增加各个器官和组织的负担，打破身体体内环境的平衡。在这种情况下，会容易导致器官功能衰退，进而加速衰老问题的出现。除了以上行为不要做以外，我们还可以通过适当的运动去延缓衰老。以下是一些适合老年人的抗衰老运动。散步是一种极为简单且温和的运动方式，对老年人的关节压力相对较小。它不仅可以促进血液循环，使身体各部位得到充足的氧气和营养供应，还能有效地增强心肺功能，提高身体的耐力。在散步的过程中，老年人可以尽情欣赏周围的风景。感受大自然的美好，从而放松心情，减轻压力。此外，散步还具有灵活性，老年人可以根据自己的身体状况和时间安排，选择不同的散步路线和时间长度。太极拳是一种古老的中国传统武术，其动作缓慢、柔和，注重身体的平衡和协调。练习太极拳可以帮助老年人锻炼身体的柔韧性、力量和耐力，同时还有助于调节呼吸，使呼吸变得深沉而平稳。通过太极拳的练习，老年人可以提高身体的控制能力和稳定性，减少跌倒的风险。此外，太极拳还能培养老年人的专注力和内心的平静。对心理健康也有积极的影响。广场舞是一种具有浓厚社交氛围的集体性运动，深受老年人的喜爱。在跳广场舞的过程中，老年人不仅可以锻炼身体，还能增加社交互动，结交新朋友，丰富自己的生活。
，广场舞的动作通常比较简单，节奏明快，容易学习和掌握。通过跳舞，老年人可以锻炼腿部、腰部和手臂的肌肉，提高身体的协调性和灵活性。同时，广场舞还能让老年人感受到快乐和活力，增强自信心。促进心理健康，气功如八段锦、五禽戏等，是中国传统的养生功法。通过调整呼吸和身体动作，气功可以促进气血循环，增强体质，提高免疫力。八段锦的动作舒展优美，能够拉伸筋骨，调节内脏功能。五禽戏则模仿了五种动物的动作，生动有趣。能够锻炼身体的各个部位，老年人练习气功可以缓解身体的疲劳，改善睡眠质量，增强身体的抵抗力。总之，老年人在选择抗衰老运动时，应根据自己的身体状况、兴趣爱好和能力来进行选择。好了，今天的分享就到这里，喜欢我们的别忘了点击订阅，谢谢大家的支持，我们下期再见。当我们提到猪肉，很多人可能会想到松软的猪蹄筋、香嫩的猪里脊，或是入口即化的猪排。猪肉在中国饮食文化中一直扮演着重要的角色，不论是在家庭聚餐还是宴会上，猪肉菜肴总是不可或缺的。然而，就在不久前，媒体爆出了震惊人心的消息：猪脖子肉被禁售。因为它堪称猪身上最毒的部位，或者说器官，这到底是怎么一回事呢？那今天就让我们一起来了解一下猪脖子肉。一、猪脖子肉。猪脖子肉作为一种较为常见的猪肉部位，主要位于猪的颈部，纹理比较疏松。由于猪脖子肉中的大量肌肉胶原蛋白含量较高。这使得它在烹饪过程中更容易入味，口感更加鲜美。然而，猪脖子肉还有一个外号，那就是“血脖肉”。为什么会有这样的称呼呢？其实，一些看过杀猪的朋友可能清楚，在杀猪的时候是先从脖子方面入口的，这个部位往往会有一些污血，放不干净。以前很多人买回家以后，脖子上的污血很难清洗干净，而且吃起来口感也不是特别的好，因此很多人都不是很爱吃。可不爱吃归不爱吃，为何说它是猪身上最脏的部位呢？因为猪脖子的地方本身是猪淋巴结最多的部位，是猪免疫系统的一部分，而这些淋巴结。肉瘤本身是帮助猪抵抗细菌侵袭的，因此容易有大量的有害物质残留。有一些可能通过高温烹煮是可以灭杀的，但是有一部分的细菌就算是经过了高温的煮沸，也能够存留在猪脖子上。吃了这类的猪肉，对于我们的健康危害是十分的大的。此外，在2014年。国家食品药品监督管理局就已经将猪脖子肉列入了禁售食材名单中，原因是，在一项调查中发现，猪脖子肉中检出了过量的克林霉素残留物，而且这种现象在各地都有发生。一、克林霉素残留物，克林霉素是一种广谱抗菌素。它能够抑制细菌的生长与繁殖，被广泛应用于兽药中。然而，由于克林霉素残留物对人体健康有一定危害，国家对其使用与残留量进行了严格的控制与管理。然而，很多养殖场依旧没有限制对它的使用，最终导致大量有着克林霉素残留物的猪脖子流入市场。危害着人们的身体健康。二、甲状腺素，在一些不法商贩的操作下，猪脖子肉曾经被用于制作食品，虽然已被禁止销售，但这种现象依然存在。一些商贩会从不规范的渠道购买大量的脖子肉，虽然无法直接售卖，但可以将其加工成肉馅。
混入包子、水饺等食品中，从而让消费者难以察觉。事实上，猪脖子肉中含有较多的淋巴结和甲状腺，淋巴结容易发生病变，而甲状腺含有甲状腺素，甲状腺素对机体免疫系统有着重要的调节作用，但高温烹饪难以破坏它们。如果摄入过量的甲状腺素，可能会引发中毒，出现头痛、头晕、恶心、呕吐等症状。严重的情况下，甚至可能导致抽搐、精神失常、昏迷，甚至死亡。二，我们该如何分辨血泊肉？一是看猪肉的外观，槽头肉的肥肉和瘦肉互相包覆，肥肉和瘦肉之间没有明显的分界，肉的颜色上看上去相对其他部分的肉发白。二是摸猪肉的手感。如果用手捏一捏的话，会感到有明显的一粒粒的颗粒感。这种颗粒感就是因为当中有很多的淋巴结、脂肪瘤等组织造成的。三是闻猪肉的味道，槽头肉的腥臭味道基本上都是比较重的。四是看猪肉的价格，槽头肉比一般的猪肉价格要低很多，所以大家千万不要图便宜。购买猪肉一定要去正规的市场购买。此外，中老年人一定要少吃猪肉。三、中老年人少吃猪肉的原因：一、毒素含量比较多。经过相关的专家跟踪研究显示，猪肉中的肉毒素相比于其他动物要高得多。之所以出现这种情况，和猪的自身成长和消化系统有着不可分割的关系。人体的消化道需要稳定运转，才能使食物被分解，从而为身体的运行提供足够的营养。一旦当猪吃了足够的食物后，仅仅需要四个小时就能将其所有东西消化掉。正是因为消化时间过短，使很多毒素留在了猪肉的体内，而在器官组织和内脏中留存的毒素相对会更高。年龄较大的人尽量少吃猪肉，对心脑血管不好，要多吃钙量高的食物。二，有心脑血管疾病的威胁。之所以鼓励中老年人少吃一些猪肉，是因为猪肉中的脂肪含量过高，而且属于高饱和的脂肪，是非常不容易被人体吸收的。众所周知，动物内脏。虽然经过烹调后，味道是非常鲜美的，令人无法拒绝，但是如果食用过多，也会增加各种慢性疾病的得病概率。三、中老年人要多吃这些食物。当我们去菜市场的时候，能看到很多的肉，在面对这些肉的时候，估计很多中老年人都不知道该如何选择了。对于中老年人朋友来说，应该选择以下几种肉类：一、鸡肉。正是因为猪肉中存在很多对人体有害的物质，会对中老年人的身体造成致命的影响和危害，所以在日常生活中要少吃。相比于猪肉而言，鸡肉会更加健康，而且鸡肉中的营养物质完全。完全能满足身体的运转和需求。多吃一些鸡肉，能滋养五脏六腑，同时也能治疗头晕、月经不调等各种情况。不仅能促进心脑血管的稳定运转，同时也不会埋下各种慢性疾病的隐患。二、鱼肉，鱼肉吃起来口感不错，而且它含有的脂肪主要是不饱和脂肪。长期吃鱼肉可以起到保护心血管的作用。还有一点，鱼肉中含有的 DHA 也比较多，而 DHA 可以起到增强记忆力、降低老年痴呆的作用。三、虾，吃过虾的朋友应该知道，它里面含有的蛋白质是比较多的，而且脂肪的含量比较少。由于虾属于优质蛋白。所以，人体对虾的吸收利用还是比较高的。四、鸡蛋，有点生活经验的朋友应该知道
，鸡蛋的营养价值是比较高的。一方面，鸡蛋的蛋白质含量比较高，而且比较容易被人吸收利用；另一方面，鸡蛋的营养还是比较全面的，它不仅含有常见的营养元素，比如脂肪、蛋白质、矿物质等，还含有磷脂、胆碱等。五、钙含量高的食物。对每个中老年人而言，在日常生活中要尽可能选择一些含钙量高的食物。随着年龄的增长，钙质流失是无法回避的现象。很多中老年人吐槽，腿脚越来越不灵活，甚至还会出现很多关节类的疾病。在日常生活中，要尽可能多选用一些高钙含量的食物，比如青豆、海带。豆制品都是非常不错的选择，以食疗的方式，使身体保持在更稳定和健康的状态。六、卵磷脂丰富的食物，如果中老年人在饮食中可以选择卵磷脂丰富的食物，身体也能保持更稳定的状态。卵磷脂的食物不仅能使身体吸收足够的营养，更能保护肝脏。将血管中的垃圾毒素物质很好的代谢出去，从而能避免三高症状的出现。富含卵磷脂丰富的食物有蛋黄、鱼头、大豆，只要能多食用一些这种食物，对身体的好处也是非常强大的。七、膳食纤维高的食物，对每个中老年人而言。在日常生活中，要尽可能选择一些膳食纤维高的食物，对身体的好处也是极大的。年龄的增长使很多中老年人有肠胃疾病的困扰，消化功能逐渐减弱，使便秘找上门来，不仅影响了身体的健康，同时也影响身体的内循环。因此，在日常的生活中，可以多食用一些玉米。大麦和蔬菜，这些食物能增加肠胃的蠕动能力。更为关键的是，能减少生命的频次，使身体更健康